हाई गाइज नमस्कार साथी इस सूत्र सिस्टम चैनल में तब फिर भी स्वागत है आज को इस भिडियो सेशन में मैं सी प्रोग्रामिंग को बीएससी थर्ड इयर को सिलेबस को चैप्टर थ्री बाट ट्यू में सोधी कोईसन को सोलूसन लगे उपस्थित भे रहीसम यह चैप्टर में सोध ट्यूले सोधन टू थाउज सेवेन्टी थ्री टू थाउज सेवेन्टी फोर टू थाउज सेवेन्टी सिक्स में गए कोईसन सोधे रेसन पक्कन हो तिनी रोसन के थे हर हाई त ओके क्वेश्चन चाहे हम लोग कितने होने डिफाइन कीवर्ड एंड आईडेंटिफायर विथ स्वीटेबल एग्जांपल बने रहे सा यो क्वेश्चन चैप्टर थ्री बाटा ट्यू में सोधिए को क्वेश्चन हो पहले कुराजे कीवर्ड ला डिफाइन करने पड़े और आईडेंटिफायर ले डिफाइन करने पड़े और तीन और कोई एग्जांपल लिखने पड़े यो generally uh, reserved or predefined words or library uh, words uh, which are used in programming that have special meaning to the compiler keywords are part of the uh, part of syntax and they cannot be used uh, as an identifier poli kura chai keyword bhaneko ke ho ta bhanda kheri euta hamle jun code garchau c language ma tyo kunai na kunai euta compiler ma garchau haina tyo compiler ma already jasto c bhaneko pani euta compiler ho haina c bhaneko euta compiler ho bhane c ko library ma already defined bhaka testa word haru chan hai ti word haru chai different purpose ko lagi use huncha hai jasto jasto for integer int chr char float main void यहां वोडर तो प्रोग्रामिंग पर्पोज को लगी डिफाइन कर लाइब्रेरी में कंपाइलर को लाइब्रेरी में तस्ता वोडर हम के भाँ तो किड भिन्नी सिंटैक्स भाला कुछ प्रोग्राम का तिन्द पार्ट अफ सिंटैक्स हो जो डेफिनेसन करने पार्ट डिफाइनिंग करने पार्ट अप इन करने पार्ट अब तो रिटर्न भाई स्टेटमेंट छो हमें डिक्लेरिंग पार्ट में लेखना मिलते हैं अर्थात प्रत्येक किड को आप प्लेस जिसमें हम इक्जापल को रूप में हे आईएनटी इंट मनी भाई मनी चाह तब को आइडेन्टिफायर हो है मनी के नेम हो भेरिएबल हो है आईएनटी कि फ्लोट फ्लोट बीवर्ड हो फर फर भीवर्ड हो कैरेक्टर सीएचआर यो भाई क्या रे किड हो हाई इंट इज किड दैट इंडिकेट्स द मनी इज अ भेरिएबल फर टाइप इंटिजर हाई इसी किड ने एटा मनी भाई मनी भादा खेल हम प्रोग्राम में मनी मिनिंगलेस होने इंटिजर मनी भो मनी के भेरिएबल हो जिसको टाइप के इंटिजर हो इसी इसको किड ने भू अथवा आइडेन्टिफाइड टाइप से डिटर्माइन गए डिफाइन गए अर्क वर्ड थो हम क्वेश्चन में आइडेन्टिफायर ओके आइडेन्टिफायर रिफर्स टू द नेम गिवन टू एंटिटी सच एज भेरिएबल फंक्शन स्ट्रक्चर एक्सेट्रा आइडेन्टिफायर मस्ट बी यूनिक आइडेन्टिफायर जो मैं इंट बने किड हो मनी कोई भेरिएबल जनाए इसमें तब भोइड सरी भोइड मनी लेख् पे भोइड मनी लेख् फंक्शन जनाऊला मेथड जनाऊला है इंटिजर मनी लेख्ता खेल मनी के भेरिएबल जनाए नेम कुछ भेरिएबल फंक्शन स्ट्रक्चर एक्सेट्रा एक्सेट्रा हाई तिहर को नेम लेखिवे तो हो तो हम आइडेन्टिफायर हो हई अब ये आइडेन्टिफायर यूनिक होता जस्तु भेरिएबल को नाम भी सेम छ मेथड को नाम भी सेम छेस एवट जो फ्लोट फ्लोट मनी इंटिजर मनी इस लिखा खेल अब आइडेन्टिफायर के भूनिक भैन हई ये होना के नेम यूनिक होता हेर मनी एंड बी आर द आइडेन्टिफायर अल्सर रिमेम्बर आइडेन्टिफायर नेम मस्ट बी डिफ्रेंट फ्रम किड 
नहीं कीवर्ड हमले कीवर्ड और लाजा आईडेंटिफायर ग्रुप में यूज़ करना मिल रही है ना बने को हमले इंटीजर 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 बने को टाइप बा है ना कीवर्ड बा माँ मॉनी को ठामा जाए इंटीजर लिख सु बनना पाई नहीं ना कि नहीं कि तीन इंटीजर बने को कीवर्ड हो जैसे इंटीजर फॉर या फॉर लिख सु बनना पाई � अंदर साक्षी और को क्वेश्चन सही क्या थे ये रहा होता 2074 में सो दिए कुछ है उड़ा क्वेश्चन हाउ कमेंट्स कैन बी यूज्ड इन सी प्रोग्राम कमेंट्स लाई सी प्रोग्राम का सही यूज़ करना साक्षी इंसान तब का सही यूज़ करें इंसान हाउ वेरिएबल ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट्स डाटा टाइप डिक्लेयर एंड डिफाइन फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल देर देरी प्रकार को सा है ना बना ले अब इंटीजर फ्लोटिंग पॉइंट कैट स्ट्रिंग अब ये वेरिएबल फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल डाटा टाइप से कौन से डिक्लेयर रे डिफाइन करें इंसा बने रे क्वेश्चन सो देखो सा आनुस इस लाइज़ ये सॉल्व करूं अब कमेंट बने कुछ ये एक्चुअली क्यों होता क कमेंट बने को कुने भी जस्ट तो प्रोग्राम कंपाइलर में हमें ले ही को कोड रन जब हमें रन करते हैं तेले जाएं हम तेले इंस्ट्रक्शन के रूप में तेला अनुस्टैंड करते हैं तो कोड लाये रह इंस्ट्रक्शन को टैक्स अनुसार अतः वह इंस्ट्रक्शन ले दिनी जून फंडामेंटल कमांड्स हो त्यों अनुसार से प्रोग्राम क्यों � तेरे परफॉर्म कर सा है ना टैक्स रूप परफॉर्म कर सा तो अरे हमले प्रोग्राम जस्ट लार्ज बोलूँ मैं प्रोग्राम में जाएँ हमले आज अ प्रोग्राम लेखियो तो अरे तेरा अंडरस्टैंडेबल सा है ना जस्ट माली इंटीजर ए लेखे इंटीजर बी लेखे बने ए बने को मेरे ये उड़ा कुने लेंथ माने चा बने अने बी बने को माले ब्रेथ माने को सा बने तो माले मात्रे बुच्चो अथवा माले भी नहीं पॉसिबल चीन साक्ष्य माले अंडरस्टैंडेबल प्रोग्राम ला अंडरस्टैंडेबल ग्राउंड लाए के निके कमेंट्स हरो लेखनु पने हों जा त्यो कमेंट्स हरो लेखने बने को क्यों ता प्रोग्राम प्रोग्राम मोर अंडरस्टैंडेबल बनाने को लगी हो तो इस ता कमेंट्स हो जैसे प्रोग्राम एक प्रोग्राम एक जुड़ बात से कर रहे एक जुड़ होता ही ना तो कमेंट्स हो रुकी ना लेकिन जाता बना है रे तो कुने पिने अब डॉक्यूमेंटेशन करने वाला और उसको लगी अथवा आपने लगी तो मोर अंडरस्टैंडेबल बनाने the program so it is clear and easy to read. Comment are ignored by computer. Right? Comments say computer like a garsata, ignore garsa, execute gardena. Okay, example here. Yeah. Integer average bunny money. Average thank you the integer value. Average of all grades bunny money. For example, I know you may you basa mate. To a licking the bunny say now. Our June set up a little more understandable on that. They lick me. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बन रहा है यो इसको जाइए मॉल डाटा टाइप लिखें ना लव फॉर एग्जांपल ये उड़ा कुने वेरिएबल नंबर ऑफ स्टूडेंट बने जाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास बन रहा है जाइए पूछने पर अथवा नंबर ऑफ स्टूडेंट आउट ऑफ क्लास नंबर ऑफ स्टूडेंट बने वाने अब तो तो पहले कौन परपोज को लागी यूज़ करने बाय सा मल्टी वाला सा जस्ट एग्जांपल देखो अब तब ये तीखूरा बुज़ुर्स के कमेंट बने कुछ नहीं क्यों तो बंद है रे तीस ता ओड़ आ रहे हो अथवा तीस ता सेंटेंस आ रहे हो तीस तो मीनिंग मीनिंग फुल सेंटेंस आ रहे हो जिनसे प्रोग्राम लाइ मोर अंडरस्टैं सिंगल लाइन कमेंट्स हो ये उटा लाइन में मात्रा और नहीं कमेंट्स आवनी डबल से लास्टली कमेंट को काम कर सा तीसरे हम लेजे पैराग्राफ में लिखने पर नहीं सा मोर लाइन्स और में लिखने पर नहीं सा वाने बैकवर्ड से लास स्ट्रिक अन्य हम लिखने पर नहीं कमेंट्स अन्य स्ट्रिक अन्य बैकवर्ड से लास लेजे यहाँ क्या कर सकते लाए कमेंट कर सा प्रोग्राम लेजे ये ती भरी को कोड लाए सिंग क्या कर देना था एग्जीक्यूट कर देना ओके ये सिर्फ इसे पक्के पीने बुझने वाला और का कोई संचय थाउजेंड सेवेंटी सिक्स मास हो देगा सब ये वाला यानो उस कोई संचय क्या सता ये हमले ये इसके दो सरो पार्ट नहीं छोटे एक्जाम्पल हे फ्लोट ए कमा बी कमा सी को तीनवटा भेरिएबल मैं फ्लोट बनाए इसी हम के सौ फ्लोट लिक्लेयर कर सकता ये मेन भाग माथि नहीं डिक्लेयर कर सी में रहा डिफाइन करने वाने को हमें जहाँ चाहे यूज कर सौ तेज डेफिनेसन भू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जहाँ चाहिए भेरिएबल यूज हो मैं एसाइनिंग करें ए ए भाई भेरिएबल में फाइव पोइंट फाइव राखे एसाइनिंग करें भैल्यू राखें अब बी बनी भेरिएबल में फोर पॉइंट फोर पॉइंट फाइव राखे साइनिंग करें अब सी बनी भेरिएबल में मैं तिहर प्लस कर थ्री ले डिवाइड कर राखे ये मैं इक्जापल को लगी इसी तब यह पार्ट में तो के चाहिए होने आइडेन्टिफाई 
गर्नु अथवा त्यो पहिला नै कुनै भेरिएबलहरू बनाउने होइन त्यसको नेम दिने त्यसको टाइप दिने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी डिक्लेरेसन भन्छौँ भने त्यसको प्रयोग युज गर्ने होइन त्यो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त डेफिनेसन भन्छौँ यसरी क्वेसन सकियो टु थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्समा के सोधेको छ आउनुहोस् है त टु थाउजन्ड सेभेन्टी डिफाइन स्केप सिक्वेन्स क्यारेक्टर विथ देयर युज भनेर सोधेको छ स्केप सिक्वेन्स क्यारेक्टर भनेको के हो र तिनीहरूको युज के हुन्छ भनेर सोधेको छ हाउ सिम्बोलिक कन्स्टेन्ट आर डिफाइन इन सी प्रोग्राम सिम्बोलिक कन्स्टेन्ट सिम्बोलिक कन्स्टेन्ट चाहिँ कसरी चाहिँ डिफाइन गरिन्छ प्रोग्राममा भनेर एउटा क्वेसन सोध्यो अब स्केप सिक्वेन्स भनेको के हो त स्केप सिक्वेन्स भनेको चाहिँ कुनै पनि स्ट्रिङलाई अथवा क्यारेक्टर्सलाई भनौँ स्ट्रिङलाई नभन क्यारेक्टर्स अथवा नम्बर अफ क्यारेक्टर त्यसलाई चाहिँ एउटा ब्याकवर्ड्स ब्याक फरवर्ड स्लास सँग लेख्दाखेरि त्यो एउटा कुनै मिनिङफुल अथवा त्यसले कुनै एउटा जनाउँछ कुनै कुरालाई जनाउँछ भने त्यसलाई चाहिँ स्केप सिक्वेन्स भनिन्छ होइन जस्तै डिफाइन कसरी गर्ने एन स्केप सिक्वेन्स इन सी ल्याङ्ग्वेज इज सिक्वेन्स अफ क्यारेक्टर द्याट डज नट रिप्रेजेन्ट इट सेल्फ आफैमा त्यो केही हुँदैन इट वेन युज इन्साइ इन्साइड स्ट्रिङ लिटरल अर क्यारेक्टर्स यसलाई चाहिँ जहिले पनि स्ट्रिङ लिटरल्सको भित्र चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो डबल कोटेड फर्मेटमा जस्तो तपाईँले न्यू लाइन राख्नुहुन्छ नि न्यू लाइन स्लास एन्ड मात्रै लेख्दाखेरि तपाईँको प्रोग्रामले त्यो न्यू लाइन हो भनेर बुझ्दैन जब तपाईँले इन्भर्टेड कमाभित्र राखेर डबल इन्भर्टेड कमाभित्र राखेर स्लास एन्ड राख्नुभयो भने त्यसले न्यू लाइन भन्ने बुझ्छ हो त्यो जब हामी स्ट्रिङ कोटेड फर्मेट अथवा स्ट्रिङ लिटरलमा राख्छौँ त्यसपछि चाहिँ यो के हुन्छ त सिक्वेन्स स्केप सिक्वेन्स हुन्छ होइन वेन क्यारेक्टर इज प्रिसिड प्रिसिडेड बाई अ ब्याक स्लास ब्याक स्ला ब्याक स्लास भनेको जुन फरवर्ड स्लास है अगाडि फर्केको स्लास इट इज कल एन स्केप सिक्वेन्स एन्ड इट हाइज स्पेसियल मिनिङ टु द कम्पाइलर है कुनै पनि लिटरलाई अथवा कुनै पनि क्यारेक्टरलाई ब्याकवर्ड स्लासको प्रिसिडमा अथवा अगाडि कुनै पनि क्यारेक्टरको अगाडि कुनै पनि भन्नाले त्यो अलरेडी डिफाइन छ है साथीहरू अलरेडी डिफाइन छ नम्बर अफ क्यारेक्टर्स चाहिँ डिफाइन छ त्यस कारण मैले कुनै पनि भनिरहेको छु नम्बर अफ त्यस्ता क्यारेक्टर्सहरूको अगाडि जुन फरवर्ड स्लास हामीले राखिन्छ त्यसपछि चाहिँ त्यो के हुन्छ त कम्पाइलरले यो स्पेसियल मिनिङको रूपमा बुझ्छ फर इक्जाम्पल स्लास एन्ड इज फ्लोइङ स्टेटमेन्ट इज भ्यालिड क्यारेक्टर एन्ड इट इज अल्सो कल न्यू लाइन है यो यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त न्यू लाइन भनिन्छ जस्तो ब्याक फरवर्ड स्लास टीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त त्यसलाई भन्छौँ हामी स्लास टीलाई चाहिँ स्पेस भन्छौँ होइन ट्याब भन्छौँ स्लास एनलाई चाहिँ न्यू लाइन भन्छौँ हो त्यस्तै गरेर अब यस्ता नम्बर अफ यस्ता स्केप सिक्वेन्सहरू चाहिँ मैले यहाँ लिस्ट गरेको छु आउनुहोस् हेरौँ जस्तो स्लास टीले चाहिँ इन्सर्ट ट्याब इन्सर्ट गर्छ स्लास बीले चाहिँ ब्याक स्पेस चाहिँ इन्सर्ट गर्छ है स्लास एनले न्यू लाइन इन्सर्ट गर्छ स्लास आरले क्यारिज रिटर्न होइन इन टेक्स एट द पोइन्ट्स है इन्सर्ट द क्यारिज रिटर्न इन द टेक्स एट दिस पोइन्ट इन यसले चाहिँ क्यारेज रिटर्न गर्छ स्लास एफले चाहिँ के गर्छ इन्सर्ट अफ फर्म फिट होइन अनि स्लास कमाले इन्सर्ट अफ सिङ्गल क्वेच स्लास डबल कमा होइन त्यो डबल इन्भर्टेड हो डबल इन्भर्टेड इन्स डबल क्वेट्स होइन डबल डबल स्लासले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि इन्सर्ट द ब्याक ब्याक स्लास है ब्याक स्लास क्यारेक्टर्स इन टेक्स एट दिस पोइन्ट है कुनै पनि जहाँ ठाउँ जुन ठाउँमा यो युज गरिन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ यसले ब्याक स्लास क्यारेक्टर चाहिँ इन्सर्ट गर्छ अर्को कुरा तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई यत्तिकै लेख्नुभयो भने चाहिँ त्यसले इन्सर्ट गरिदिनु फेरि है कहिले पनि यिनीहरूलाई प्रयोग गर्नुभन्दा प्रयोग चाहिँ कसरी गरिन्छ त भन्दा डबल इन्भर्टेड कमाभित्र प्रयोग गरिन्छ ओके र साथीहरू पक्कै पनि यो कुराहरू बुझ्नुभयो होला जस्तो लाग्छ मलाई अब आउनुहोस् अर्को छ सिम्बोलिक कन्स्टेन्टको कुरा सिम्बोलिक कन्स्टेन्ट इज अ नेम गिभन टु द सम निमेरिक भ्यालु टु अ क्यारेक्टर कन्स्टेन्ट अर स्ट्रिङ कन्स्टेन्ट है कुनै अब कन्स्टेन्टलाई चाहिँ भ्यालु प्रोभाइड गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ अब के भनिन्छ सिम्बोलिक कन्स्टेन्ट भनिन्छ जस्तो सिम्बोलिक नेम्स आर अल्सो नन एज द कन्स्टेन्ट आइडेन्टिफायर प्रोसेसर डिरेक्टिभ जहिले पनि अब हामीले त्यस्ता सिम्बोलिक कन्स्टेन्टहरूलाई डिक्लेयर गर्न अथवा बनाउनुको लागि चाहिँ हामीले स्लास के अरे ह्याज डिफाइनको यु प्रयोग गरिन्छ है ह्याज डिफाइनको प्रयोग गरिन्छ सिन्ट्याक्स चाहिँ कस्तो हुन्छ त डिफाइन सिम्बोलिक कन्स्टेन्ट नेम अनि भ्यालु अफ कन्स्टेन्ट जस्तो 
ह्याज डिफाइन यो चाहिँ सिन्ट्याक्स हो हामीले लेख्नै पर्छ कन्स्टन्ट को नेम चाहिँ हामीले यहाँ लेख्छ जस्तो ह्याज डिफाइन पाइ ह्याज डिफाइन पाइ अनि स्पेस त्यसपछि 3.141 पाइ को भ्यालु यसरी चाहिँ हामीले डिफाइन गर्ने गरिन्छ जस्तो यहाँ नेर हेर्न सक्नुहुन्छ यो अब डिफरेंट कन्स्टन्टहरु जस्तो डिफाइन म्याक्स 500 भन्यो नि म्याक्स भनेको हाम्रो सिम्बोलिक कन्स्टन्ट हो त्यसको भ्यालु चाहिँ हामीले के गर्यौ त 500 डिफाइन गर्यौ यसरी चाहिँ हामीले एक्जामपलहरु दिन सक्छौ अब यो एक्जामपल चाहिँ अब तपाईहरुले प्रोग्राममै कहि प्रयोग गर्न पर्यो भने अब एउटा कुनै तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ नि जस्तो अब तपाईहरु साइन्स के स्टुडेन्ट भए भन्दा अलि कन्स्टन्टहरु त धेरै जान्नु भएको छ तपाईहरुले का का परेको हुन्छ कसरी परेको हुन्छ भन्ने कुराहरु र अरु भिडियोमा चाहिँ यसको युटिलाइजहरु कहाँ गर्न सकिन्छ यसका एक्जामपलहरु कहाँ छन् भनेर चाहिँ अरु फर्दर टपिकहरुमा चाहिँ हामीले भिडियोहरु बनाउला त्यतिखेर पनि यो चर्चा हुने छ मैले आजको यो च्याप्टर 3 बाट तीनवटा क्वेशनहरु सल्भ गरेको छु यस्तै यस्तै क्वेशनहरु चाहिँ तयारी गर्नु होला र कुनै स्पेशल क्वेशनहरु छ नजानेको छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला है कमेन्टमा राख्नु होला र यसरी सजेसन पाउनको लागि अब यस्ता किसिमका ट्युटोरियलहरु अरु पढ्नको लागि चाहिँ यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दिनु होला तपाईहरुको माया नै सब्स्क्राइब हो हैन भ्यूज हो अब त्यो तपाईले पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ र म फर्दर के भन्न चाहन्छु भने यो अ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ तपाईलाई कुनै क्वेशनहरु छ क्वेरीजहरु छ भने चाहिँ कमेन्टमा छोड्नु होला म पक्कै पनि त्यसलाई हेर्ने छु है ओके आजलाई यति गरौ र अ अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले च्याप्टर 4 को अ 4 बाट आउने क्वेशनहरुको बारेमा डिल गर्ने छौ सोलुसन सोल्भ गर्ने छौ यो भन्दा अगाडीको भिडियो दुईवटा भिडियोमा च्याप्टर 1 र च्याप्टर 2 को छ पक्कै पनि तपाईले हेर्नु भएको छ होला हेर्नु भएको छैन भने यो भन्दा अगाडीको च्याप्टरहरु हेर्नु होला इम्पोर्टेन्ट छ ओके डिसमिस गाइस